എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേഴ്സോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ മൈദ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞ് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഈ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ബീറ്റൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നട്ട്സ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് നട്ട്സ് പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഷുഗറിന് പകരമായിട്ട് ഡേറ്റ് സിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഒരു നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഡേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡേറ്റ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ ഇന്തപ്പഴം ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ചൂട് പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റാർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൂവപ്പൊടിയോ ചേർക്കാം ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനിമൺ പൗഡർ കറുകപ്പൊട്ടയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചൂയി ആയി പോവും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാലാണ് ഇനി ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഈ സമയം ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വളയല്ലേ അത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് മൂടിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തണ പോലെയല്ല അതിലും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് തിക്ക്നെസ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് എടുത്ത് പരത്താണെങ്കിൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പരത്താനാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ച് പരത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉട്ടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പരത്തുമ്പോൾ പയ്യെ സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരത്തരുത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പരന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കി കട്ടറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല എടുത്ത് പൊക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഇളകി പോരും അടുത്ത ബാച്ചും ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതോടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ കിണ്ണല്ലേ അതായാലും മതി കേട്ടോ ഇതിനകത്തും ആ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ പാത്രം ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ടത് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളില്ലേ അവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തെ കളർ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പയ്യ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഓവനാണ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഗൾ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കൂടും ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തണുക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഹെൽത്തി വീറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ മൈദയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പേടി കൂടാതെ കൊടുക്കാം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം ലൈക്കും ഷെയറും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ താങ്ക് യു